श्री पराशिक टी विद्यालय सी बी एस ई क्लास एट स्टाडर्ड सब्जेक्ट तमिल अनेकम एट वह इन पाठ मूं तमिल वरी वलर्ची उरे नई उलहते दाँ ना पातको अमे नम्बर मुड़चाची अल्तम ओव्य पची पेच मोल पची ओली एल नीय पची तमिल एलतम पची वरी वलर्ची इलाल पी नाम पोन वह पढ़ते इोपी पार्कल तलकाप्यकालेर उहर कुरी एलकर अगर वरीस उड़पाल कटी अवनाटाल अल यगर वरीस उड़ी अवहार वरीस एलत कम इं कौता महरमी उपलब्ध उपाय उपयोगी ओलेकूं ओले चवड़ी नोकी 
மெய்யா உயிர் மெய்யா அது குறில் எழுத்தா நெடில் எழுத்தா அப்படிங்கிற உணர வேண்டிய நிலை இருந்தது இதனால் படிக்கிறவங்க ரொம்பவுமே கஷ்டப்பட்டாங்க எனவே தான் எழுத்து சீர்திருத்தம் ரொம்பவே அவசியமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுத்து சீர்திருத்தத்தில் மிக முக்கியமான பங்கு அப்படின்னு பார்த்தா வீரமா முனிவர் வீரமா முனிவர் எழுத்து சீர்திருத்தம் மிக மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது இப்போ தமிழ் எழுத்துக்களில் மிக பெரும் சீர்திருத்தத்தை செய்தவர்னா அவர் வீரமா முனிவர் தான் எகர உகர வ வரிசை எழுத்துக்களில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை எல்லாம் நீக்குவதற்கு ஏ என்னும் எழுத்திற்கு கீழ் கோடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்தை நெடிலாகவும் ஓ என்னும் எழுத்திற்கு சுழியிட்டு ஓ வண்ணா அப் என்னும் எழுத்தாகவும் அவர் தான் உருவாக்கினார் இப்போ நம்ம ஆனா அவனால் எழுதும்போது ஏ அப்படின்னா குறில் ஏ எழுதி அதுக்கு கீழே ஒரு சரிவான கோடு போட்டால் அது ஏ என்னா நெடில் அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா ஓ எழுதுனா அது குறில் ஓ பக்கீல ஒரு சுழி இட்டால் அது வந்து ஓ வண்ணா நெடில் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இந்த எழுத்து சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது வீரமா முனிவர் அதே போல ஏகார ஓகார வரிசை உயிர்மை நெடில் எழுத்துக்களை குறிக்கவும் இரட்டை கொம்பு இரட்டை கொம்புடன் கால் சேர்த்து புதிய வரி வடிவத்தையும் அவர் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் வீரமா முனிவரின் எழுத்து சீர்திருத்தம் ஒரு சிறு அட்டவணை போல கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்க புத்தகத்துல பார்க்க முடியும் அடுத்ததாக பெரியார் எழுத்து சீர்திருத்தம் இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை நா ரா நா அதாவது தன்னகரம் ரன்னகரம் தன்னகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்க வர்ற மேல் வகுப்புகளில் படிக்கலாம் இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் அந்த காலத்தில் எழுதும்போது நா அப்படின்னு மூணு சொல்லி நா போட்டாங்கன்னா அப்படியே அப்படியே வளைச்சி மேலே வர அப்படியே கொண்டு வந்துடுவாங்க இப்படி தான் அந்த காலத்தில் எழுதியிருக்காங்க இதே போல தான் நை லை லை நை என எழுதுனாங்க இவற்றையெல்லாம் அச்சு கோர்ப்பதற்கு இவ்வெழுத்துக்களுக்கு தனி அச்சுகள்லாம் உருவாக்கப்பட வேண்டியதாக இருந்தது இந்த குறைபாடுகளை எல்லாம் நீக்குவதற்காகத்தான் தந்தை பெரியார் வந்து எழுத்து சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார் அவரது எழுத்து சீர்திருத்தங்கள் சில ஏற்கப்பட்டு தமிழக அரசால் ந நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன இப்படி பல காலந்தோறும் ஏற்பட்ட இவ்வாறான வரி வடிவ வளர்ச்சி காரணமாக தான் தமிழ் மொழி வந்து பிற மொழியினரும் எளிதில் கற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தமிழ் மொழி கணினி பயன்பாட்டிற்கும் ஏற்ற மொழியாகவும் ஆகி இருக்கிறது அப்படின்னு தமிழ் வரி வடிவ வளர்ச்சியை பற்றி இந்த பாடத்தில் நம்ம விரிவாகவே பார்த்தோம் இதோட உரைநடை இயல் ஒன்று பாடம் மூன்றில் உரைநடை பாடம் இதோடு நிறைவு பெறுகிறது நன்றி வணக்கம்